Dneska nás čeká lehčí trénink, nějaké drily před zápasem, protože já už mám natrénováno, teď jenom to ještě pořádně dostat do hlavy, ať to pak dělám v tom fajtu, ať tam jsem zbrklý, ať mám prostě na všechno odpověď, to je důležité, ať jsem cítím dobře, ať vím, že jsem na nic nezapomněl. Vidím se jako v pohodě, měl jsem po fajtu stejně dva týdny pauzu, takže nejsem nějak přetrénovaný. Když jsem teď byl, a byl jsem čtyři týdny zpátky nemocný, dva týdny a měl jsem něco ze zády, nějak přetížené a problémy s plotinky, takže jsem měl stejně během té, během té přípravy do týdenní pauzu. A tak o mém soupeři vím, že je to spíš zemář, spíš sází na kontrolu, než na nějakou submission nebo nějaké ukončení údery. A podle toho máme postavenou taktiku. Takže bude dobrý fight a hodně se na to těším a, a užiju si to. A se na to, že mám dvě prohry. Vzále, že stojím nad nějakou velkou propastí a to je pro mě úplně blbost. Já to beru prostě, neberu jako selhání, ale že je to prostě proces učení. No. Že jde se dál, že jsem se z toho poučil pořádně a půjdu dál. Já se cítím dobře. Teraz sa veľmi rieši to, že prečo sa volám Eliš a nevolám sa Bolo, tak dal som si zmeniť prezisko po svojom biologickom otcovi. Keď som mal 18 rokov, som si to chcel dať zmeniť, len na úrade mi povedal, že potrebujem, potrebujem čestné prehlásenie od otca. No a môj otec mal proste vlastný život, mal rodinu. No a nechcel som to nejako u nich doma hrotiť. Tak som sa na to vykašlal, nechal som to tak. No a teraz nedávno som uh, si menil trvalé bydlisko, lebo som sa sťahoval. A zhodou okolností tie dvere, kde sa, kde sa menia priezviska, boli hneď vedľa. Tak len tak zo zvedavosti som tam proste vbehol a tá pani povedala, že už vlastne nejaké tie pravidla toho, tej, zme, tej, tej zmeny priezviska už sú iné, že nepotrebujem čestné prehlásenie oca, že stačí, ako mám v rodnom liste. No a v 35 rokoch som si zmenil priezvisko podľa mojho oca, tak ako by som sa mal vlastne volať. Ideme do vody. Rád otužujem, takže pred každým otužovaním si vždycky trošku zabehnem, buď si dám nejaký akože dlhý beh, hej, že si zabehnem nejaké 3-4 kiláky, alebo si dám nejaké šprinty. Meme mi berie všetok čas, proste venujem tomu úplne totálne všetko. Trénujem, robím trénera, robím, robím rozhodcu, zápasím, takže buď som stále ja v tréningu, že trénujem ja, seba, alebo jednoducho Reže. som v príprave s nejakým chalanom, ktorý ide na zápas, alebo po prípade som zase v nejakom rozhodcovskom móde. Takže som jednoducho v tom kolotoči MMA stále, či trénujem, či rozhodujem, alebo, alebo robím, robím trénera. V tom gyme jednoducho trávim fakt ja neviem, 16-17 hodín denne. Je to moja práca a som rád, že môžem robiť vlastne to, čo ma baví a naplňa. So Takže máme pred tréningom a máme za sebou už jeden, to bol vlastne silový, už iba také udržiavačky a teraz ma čaká ešte lapy a rozoberanie nejakej tej taktiky na zápas s môjim boxerským koučom Borisom. Takže to je celé. Poďte, poďte. Počas prípravy sme sa na začiatok zamierovali vlastne skôr na taký všeobecný rozvoj všetkého, aby som aj spoznal aj tak, lebo hovorím, nie sme nejak extra dlho spolu. A vlastne teraz, odkedy dostal supera, tak sa vlastne čisto zamerávame na tie veci, na ten zápas, ktoré tam bude používať, čo tam bude robiť a akým štýlom vlastne tam bude bojovať. Aj, Takže keď pôjdeme na tú zem a je tam, bude tam dominovať, tak uh, prispôsobujeme aj tomu. Samozrejme nechceme vynechávať ani ten stand-up, alebo takto, ale nechcem teraz že silou mocov stlačiť do toho stand-upu, tým pádom, že ja som stand-upový tréner, hej. Ale keď je zase super, ktorý má hore chyby, tak riešime aj ten stand-up, samozrejme. No to všetci. Ja tam mám, že non-stop všetko v aute, ty kokos, lebo... Párkrát som urobil tú chybu, že som nechal rukavice, alebo holenie, alebo hoci čo v ofe. A vieš, ako to dopadlo. Sice mi smrdí auto, ale <laughs> myslím to, že to je môj smrad, vieš. <laughs> že to aspoň nekandlí z niekoho iného, ty kokos. 
Mojím superom sa poznám dlhé roky, je to vlastne môj kamarát a niečo sme spolu pobehali. Aj sme si volali ohľadom toho zápasu, aj sme si povedali ako športovci, že sme profici, na moje tam ideme rozbiť hubu a potom pôjdeme v kľude na kofolu niekam, takže žiadny osobný, osobná nevraživosť v tom nebude, bude to proste iba, že pro, sport a zápas na profil úrovni a to je celé. A, a penáli Tak, Honza je taký, taký bojačísko, že on je nepríjemný aj v tom postoji na tej zemi, takže nemyslím si, že je u neho nejaká uh, jednoduchá vec si povedať, že pôjdeš tým smerom alebo tým smerom, proste zápas sa začína v postoji, tak uvidíme, že ak tam to pôjde, každopádne si myslím, že tam budem preraznejší a budú mi tam tie kombinácie vychádzať lepšie. A kdyby náhodou bol hociaký problém, alebo by som to tak cítil, tak to vezmem na zem a uvidíme, že tam môže sa stať situácia, že to ani tam, ani tam nepôjde a budem musieť proste robiť pocitovo, takže, takže tak. Bombardu, bombardu, na Chápeš? Dobre, nechá na tebe. zubiska, aké má, kamo? Pozri. Šesť zubov už má. Ukaj zuby. <laughs> Chápeš? Sedíme sa tu? Sedíme sa, len že už ich mám mesiac. Teď jdeme vlastne k mému fyzioterapeutovi, Martinu Šmídlovi. Jelikož mne celkem bolí telíčko po konci těžkého týdne, takže mňa dá do kupy a dám nejaké rady. To, jak som ti to skrýbil, takže klidne nieco třeba... No aj ty, všichni tyhle stále, že se lehnou. A ten, ktero, tež, ten, krypto. A on to bylo fajn, no, ale teď to si nejak ne, nebylo hodne dlouho. Matecky mi chodí přibližně dva roky. Vlastně já jsem ho měl už jako oblíbence, protože měl vždycky krvavý zápasy, což mi prostě baví do dneška, že jo? Jste vždycky rozsekaný von. A to nevadí. Děkuju. Ale furt, furt mě to baví, že jo? Krvá no, pro lidi. A vlastně, když se to tady ty lidi starám, tak je to pro mě čest strašná. Povol, pojď výdech. Povol, povol, povol. Nádech, výdech. Těší se na výhru, věk. Ještě moc. A je celkově na ten zápas. Ještě porvu. Je to zábava prostě. Musíš tři kola teď aspoň, ne? to neskončí ty vole deset. Ten dnešek má být uh, hlavně takový, aby to mate se neunavilo. Protože má za chviličku trénink a před tím tréninkem se nemůžou uh, ty svaly moc povolovat, aby se nezranil. Super, se sedím se uvolněný, měl jsem stuhlý krk a záda, to už je to lepší a za chvíli bude trénink, takže se dá ještě do kupy, dám si kávičku a jde se na to. Šampion se zabudil. Čo? Pomec dar. Dar. Já byl boxer, uhybí uh, 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 všetko. Čo za to je? Haha, ráda, čo? No. Teraz vidíte jeden díl ze seriálu s Barklom v kuchyni. No. Takže Se hovorí, že oči jedia prvé, ne? Ale není důležité, že jak to vyzerá teraz, ale jaký bude finálny výsledek. Chcel som zápas, tak aby som potom zase na poslednú chvíľu nezazol 16 kg, ak to mám vyzvyku, tak som sa snažil držať nižšie. A... A vlastne teraz už mi chýba iba nejakých 5 kg nebo koľko. 
Teraz iba v rýchlosti ohrieš ryžu. Mám to tak, že v jakej organizácii sem, tak v tej by som chcel byť šampión a chcel by som mať raz titul. Ale nemám to teraz tak, že všetko robím iba preto, aby som bol šampiónom a nejaké nezmyselné výroky budem dávať a nezmyselné zápasy brať to vôbec. Proste snažím sa robiť čo najlepšie zápasy a svojima výkonom a presvedčiť proste ľudí a sám seba, hlavne, že na to mám. A keď príde ten správny čas, tak si o to povedať a nebo dobojovať sa k tomu.